Всем привет! Сразу со старта включаю попрошайку и хочу вас призвать на наш канал подпиской. Вот уже долгое время я вешу перед заветной целью и очень медленно к ней двигаюсь. При том, что если верить статистике, половина просмотров от людей не подписанных. Поэтому не забывайте поддерживать вымирающий вид стримеров и ютуберов по осаде. Спасибо и чмок. Поехали по патчу. Сегодня мы рассмотрим главное обновление грядущего сезона. И будут они отдельно от основного роудмапа, на который видео выйдет позже. К сожалению, как показывает практика 5 и 6 года, когда я делал видео сразу на роудмап, Многие люди почему-то воспринимали информацию так, будто все обещанные изменения должны выйти в первом сезоне. А потом на протяжении всего года я натыкался на комментарии людей, которые были введены в заблуждение и разочарованы в сезоне и роудмапе в целом. Именно поэтому сегодня в видео вы увидите только то, что выйдет именно в ближайшем сезоне и на протяжении него. И первое, что хочется обсудить, это возвращение годового пропуска – поскольку мы наконец узнали точные цены на различных платформах и теперь можно прикинуть к носу, а насколько он выгоден и стоит ли его покупать. Да, сразу сделаю оговорку, что его продажи начались 21 февраля и продлятся только месяц. То есть в конце марта, по заявлениям разработчиков, годовой пропуск пропадет из продажи, поэтому вы должны решить для себя сразу, будете покупать или нет. У сезонного пропуска два издания, обычный и премиум. В обычный входит эксклюзивный бандл на Эш и 4 боевых пропуска на весь год. В эти боевые пропуска входит как обычно 100 клеток, включая доступ к новому оперативнику на 2 недели раньше остальных. И косметический бандл на каждого из новых оперативников. Премиум же включает все вышеперечисленное, плюс в каждом БП будет сразу активировано 20 первых клеток. Косметический бандл на Валькирию и экзотический скин на МПХ. Скин, кстати, разблокируется 8 марта, по-моему, наверное, со стартом сезона или как-то так. Теперь что по ценам. Если покупать БП каждый сезон по отдельности, то мы получаем округленную сумму на год в размере 2800. Это если не сейвить кредиты из пропуска на следующий. Если же их тратить на покупку следующего пропуска в течение года, 4 боевых пропуска обойдутся в 1750 рублей. На ПК обычный годовой пропуск стоит 1250, что уже дешевле. А если применить скидку за Uplay коины в 20%, то можно купить 4 боевых пропуска всего за 1000 рублей. То есть по 250 рублей за каждый. По-моему кайфарики, при том, что вся донат валюта из них у вас сохранится на другие покупки. Премиум же со скидкой обойдется в 2000. И тут уже решайте сами, готовы вы так платить за экзотический скин или нет. На консолях же дела обстоят куда хуже. На примере магазина PSN, и я так понимаю, скидку там применить не получится, обычное издание отдают за 2150, а премиум почти 4300. С учетом того, что по отдельности пропуска на консолях стоит точно так же, как и на ПК, то есть 700 рублей. Не особо-то это и выгодно получается. Я бы даже сказал, совсем не выгодно. Теперь, что касается самого сезона. Новая карта, которая должна выйти в этом сезоне, не появится на старте, а выйдет ближе к его середине, скорее всего с межсезонным патчем. Но зато сразу в сезоне вместе с новым оперативником ворвется режим Deathmatch. Я не буду перечислять все его правила, поскольку у нас есть целое видео, посвященное ему, переход на который сейчас появится в правом верхнем углу. Кому интересно, посмотрите. Помимо TDM режима, в сезоне сразу появится функция репика оперативника атаки. Теперь во время фазы подготовки вы сможете сменить атакующего, его снаряжение и также в верхнем баре у вас будет расширенная панель снаряжения всей команды, включая доп гаджеты и оружие. Подобная функция позволит атакующим лучше подготовиться к штурму, а не надеяться на авось, возьмут ту точку, которую я полагаю или нет. Единственное, что теперь за несколько секунд до окончания фазы подготовки режим блокируется и не дает вам уже что-то изменять, включая точку высадки. Сама фича появится во всех режимах, включая казуал и профессиональную лигу. Насчет прицелов. Ubisoft убрали в разделение в прицелах на натовский образец и наш. Теперь оперативники, в зависимости от того, какие кратники им доступны, могут выбирать, какой вид прицела он повесит на свое оружие. 
Также еще хочу отметить, что сменить прицел теперь можно даже у ПП Клэш и Кали. И еще на том же Калаше Фьюза Х2 заменили на два варианта Акогов. Возможно, еще каких-то оперативников меняли доступные кратности, но я всех не проверял. У Фьюза наткнулся случайно. Долгожданный реворк Гоя. Теперь он имеет просто 4 канистры, которые крепятся на любые поверхности, будь это пол или стены. Канистра защищена от пуль со всех сторон, кроме лицевой, после того, как Гоя поднимет крышку. Работают они все по тому же принципу, только теперь огонь горит целых 20 секунд, что, как на мой взгляд, очень долго. Хотя, с другой стороны, теперь урон от самого взрыва гораздо снижен вместе с разрушаемостью. Если рядом с канистрой стоял щит, он останется цел после взрыва. И да, канистру на щит напарника прицепить нельзя, если что мы проверяли. Что по балансу? Теперь все разведустройства защитников, камеры Валькирии, Эхо-дрон, дрон захваченный Мози, камеры Маэстро и остальные будут отключаться через 10 секунд после того, как окажутся на улице. Хоть для Мози и Эхо-дронов это баф, потому что сейчас они могут находиться гораздо меньше времени снаружи, то вот для той же Валькирии это уже минус. Но зато теперь, когда вы бросаете камеру Валькирии или стреляете Аргусом за ЗРО, вы можете сразу активировать это устройство без задержки. Но вижен вы получите уже после приземления гаджета. Гаджет Милуси теперь будет раскрываться быстрее, что позволит атакующим гораздо проще расправляться с назойливым дребезжанием. А Кона Стейшн теперь не будет хилить кого попало Аверхилом. Пока ваша полоска ХП цела, станция будет игнорировать вас. Но стоит вам только хоть поцарапаться на один ХП, как она сразу плюнет вас капсулой и залечится верхилом, если значение вашего ХП позволяет. Ах да, и Кали теперь со своей винтовкой в руках перемещается быстрее, так же как и все оперативники ее скорости. Еще напоминаю, что с выходом нового сезона для доступа к рейтинговым играм требуется привязать номер телефона к учетной записи Ubisoft. Это позволит усложнить жизнь смурфам и читерам после блокировки. Также с выходом нового сезона консольщики наконец получат возможность просматривать демки. И еще помню, как шутили про скины на гаджеты пару лет назад. И вот, собственно, сбылось. Теперь их можно перекрашивать на раскраски из той коллекции, что у вас есть. Видимо, недавний баг со скинами на гаджетах был неспроста. Как говорится, не баг, а фича. Как многие из вас заметили, анимация ножа теперь не режущая, а колющая. Это сделано неспроста, а для улучшения понимания, как регистрируются удары ближнего боя. Еще хотелось бы добавить пару слов про новый режим, который будет преобразовывать речь в текст. Думаю, тут пояснять не нужно, для кого это сделано. И в целом, как обещают разработчики, они улучшили лицевые анимации, тени и сетку с карточками персонажей для их пополнения. Ну и на сегодня у меня все. Я с вами прощаюсь, впереди еще много интересного, так что поддержите канал подпиской и лайком. Пока-пока.